పిఎంజి ఛానల్కు నమస్కారం నేను డాక్టర్ బి లక్ష్మి బయోథెరపిస్ట్ ఇంతకుముందు నేను పంచభూతాల గురించి చక్రాల నాడుల గురించి అన్ని చెప్పాను పంచభూతాల గురించి చెప్పాను పంచభూత తత్వాల గురించి చెప్పాను ఇప్పుడు ఏంటంటే పంచభూతాలని శుభ్రం చేయటం ఎలాగా దాన్ని బలవద్దకం చేయటం ఎలాగా ఎందుకంటే టోటల్ ఆరోగ్యం అంతా ఈ పంచభూత పంచీకరణం వల్ల మన శరీరం పంచభూత తత్వాల వల్లనే ఆరోగ్యం ఏర్పడుతుంది రోగమో ఏర్పడుతుంది సో ఈ రోగాన్ని రోగం అయిపోయిన తర్వాత తగ్గించడం కంటే తత్వాలని సరిచేయటం ద్వారా రోగాన్ని నిర్మూలించవచ్చు రాకుండా చేయవచ్చు దానికి ఏ భూతానికి ఏ తత్వానికి ఏ జ్ఞానేంద్రియానికి అంటే పంచభూతాలు ఏమవుతాయి అంటే పంచభూత తత్వాలు గుణాలు జ్ఞానేంద్రియాలు కర్మేంద్రియాలు ఇలాగా ఏర్పడతాయి అయితే ఈ పంచభూత తత్వాలు తత్వాలు ఏంటంటే ఈ వాసన రుచి వినికిరి చూపు ఇవన్నీ కూడా తత్వాలకు సంబంధించినవి వీటిలో మెయిన్గా జబ్బుకి కారణమైన ఆ పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు డిస్టర్బ్ అవటం వల్ల తన్మాత్రలు పాడవటం వల్ల జబ్బు అసలు రూట్ అక్కడ ఉంటుంది ఏర్పడటం అక్కడ ఉంటుంది దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే దోషం ఏర్పడుతుంది ఈ పంచభూత తత్వాల్లో వేరియేషన్ రావటం వల్ల దోషం ఏర్పడుతుంది ఆ దోషము జబ్బుని అటాక్ చేస్తుంది సో ఈ జబ్బుకి కారణం పంచభూత తత్వం సో దీనికి సైంటిఫిక్గా కూడా మనకి ఎలాగ ఎవిడెన్స్ ఉంటుందంటే ఇప్పుడు ఇది చూస్తే క్రేనియల్ నర్వస్ సిస్టమ్ క్రేనియల్ నర్వస్ సిస్టమ్ మనం టోటల్గా మెటబాలిజం గాలి పీల్చుకోవటం దగ్గర నుంచి అరగటం దగ్గర నుంచి వినికిడి దగ్గర నుంచి ఇదంతా కూడా ఫంక్షన్ అయ్యేది ఈ క్రేనియల్ నర్వస్ సిస్టమ్ వల్ల ఈ క్రేనియల్ నర్వస్ సిస్టమ్ మీరు చూస్తే చెవులకి లంగ్కి కళ్ళకి ఈ అక్కడికి హార్ట్కి యూరినరీ ట్రాక్కి దీని మొత్తానికి ఇది మనకి ఫంక్షన్ చేస్తుంది ఫంక్షన్ చేయడం వల్ల ఈ క్రేనియల్ నవ్ సిస్టము మన శరీరంలో తత్వాలకి జ్ఞానేంద్రియాలకి కూడా ఫంక్షన్కి ఆధారమై ఉంది సో మనం మన పంచభూత తత్వాల ద్వారా ఈ క్రేనియల్ నవ్ సిస్టమ్ని బలవద్దకం చేయొచ్చు ప్యూరిఫై చేయొచ్చు ఇది ఇప్పుడు మనం ఆలోచిస్తే ఇది ఇంకోటి ఇప్పుడు ఈ క్రేనియల్ నవ్వు కళ్ళు ముక్కు నోరు ఇవన్నీ అవయవాలని కనెక్షన్ అయి ఉంది ఆ కనెక్షను బ్రెయిన్కి తీసుకెళ్తూ ఉంది ఈ కనెక్షన్ వల్ల మనకి లోపల ఏ జరిగిపోతుంది అనేది నేను తర్వాత చెప్తాను అదే ఇప్పుడు నోస్ ఉందనుకోండి ఈ నోసులో ఈ న్యూక్లియస్ పనిచేయటం వల్లనే ఆకలి ఏర్పడుతుంది ఆకలి ఏర్పడటం వల్లనే స్మెల్ ద్వారానే మన పూర్వజన్మ స్మృతులు అంటారు వాసనలు ఈ వాసనలన్నీ రిపీట్ అవుతాయి మనకి ఒక భావం ఏర్పడుతుంది ఒక అసహ్యం ఏర్పడుతుంది ఒక మొత్తం ఏదైతే వాసన నా అభిరుచి నేను నా ఇష్టం అనేదాన్ని కూడా ఈ ఈ ముక్కులో నుంచి వచ్చి ఈ న్యూక్లియస్ వల్ల బ్రెయిన్కి వెళ్ళటం వల్ల ఇదంతా కూడా మనకి ఒక రకమైన ఫంక్షన్లో వేరియేషన్ ఇదంతా కూడా వస్తుంది ఇప్పుడు ఇది రుచి ఈ నాలుక ద్వారా మన రుచి ద్వారా మన శరీరంలో అభిరుచి మన ఆస్వాదన ఒక కోరిక ఇవన్నీ ఏర్పడటం వల్ల అభిరుచి అంటే ఇష్టం నా రుచి నా అభిరుచి ఆ ఇష్టం వల్ల మనకేమవుద్దంటే మనం తినే ఆహారంలో నచ్చటం నచ్చకపోవటం ఉండటం వల్ల కూడా ఈ రుచి చెడిపోవటం వల్ల కూడా మనకి మంచి పదార్థాలు తినకుండా చెడ్డ పదార్థాలు తింటూ మనకు జబ్బులు కారణమవుతుంది అలాగే కన్ను కూడా కన్నులో ఒక లెన్స్ ఉంటుంది ఆ లెన్స్కి 
బయట ఒక పాతి పదికి ఉంది ఒక సైన్స్ ఉంది ఈ లెన్స్ రేని తీసుకొని పిక్చర్ ఏర్పడేటప్పుడు ఫోకల్ పాయింట్ ఫోకల్ లెంత్ ఫోకల్ ఏరియా దాని ద్వారా కూడా మన చూపు మన దృష్టి మెయిన్గా దృష్టి మారటం జరుగుతుంది ఇలాగ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎవిడెన్స్ మన తత్వం మన జ్ఞానేంద్రియాలు మన తన్మాతలు ఇవన్నీ కూడా బాడీలో ఫంక్షన్ మన తత్వాన్ని మార్చే తీరు వీటన్నిటికీ ఉంది సైంటిఫిక్గా కూడా మన తత్వ దోషాలని మనం మార్చుకున్నప్పుడే మన ఆరోగ్యం కూడా బాగుపడుతుంది ఎందుకంటే ఇవన్నీ చాలా ఇంటర్లింక్డ్ ఇవన్నీ చాలా ఇంటర్లింక్డ్ ఒక్కో దానికి ఒక్కోటి సంబంధం ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో దాన్ని బట్టి నేను ఒక్కొక్క తత్వానికి ఒక్కొక్క పంచభూతానికి ఎలాగ మనం అసోసియేట్ అయ్యాం దాన్ని ఎలాగ ప్యూరిఫై చేసుకోవచ్చు ఎలాగ బలవద్దం చేసుకోవచ్చు ఇవన్నీ కూడా నేను ఒక్కొక్కటి విడిగా చెప్తుంటాను ముందు మనం తీసుకుందాం భూమి భూమి అంటే పంచభూతాల్లోకి వచ్చినప్పుడు ఆఖరి భూతమైన భూమి ఆ భూమికి తత్వం ఘనతత్వం గుణము దుఃఖము తన్మాత్ర వాసన వాసన దాని జ్ఞానేంద్రియం ముక్కు కర్మేంద్రియం గృహ్యం అంటే మన మోషనల్లే ప్లేస్ ఇది మనకి అనేక రకాలైన శరీర నిర్మాణానికి ఘనము అంటే ఘన శరీరం ఫిజికల్ బాడీ ఈ ఫిజికల్ బాడీకి ఏర్పాటు అవటానికి తత్వం వాసన భూమి మీద వర్షం పడగానే మంచి వాసన వస్తుంది శరీర నిర్మాణానికి వాసన అవసరము వాసన అంటే భూతత్వము దాన్ని గ్రహించేది ముక్కు సో ఇందాక మీకు చూపించినట్టు ముక్కులో ఆ వాసన ఉన్నప్పుడు ఆ వాసన ఆకలి అనే దానికి సంబంధించింది వాసన లేకపోతే ఆకలి ఉండదు ఆకలి ఉండకపోతే మనం తినలేము తిన్నది అరగదు అరగకపోతే శరీర కణాల నిర్మాణం జరగదు సో కణాల నిర్మాణానికి వాసనకి ముక్కుకి సంబంధం ఉంది కాబట్టి ఏంటంటే మనకి మంచి వాసన చూడగానే నోట్లో నీరు వస్తుంది కడుపులో ఆకలి వేస్తుంది వాసన మనం బజార్లో ఎత్తున్నాం ఏదైనా మంచి వాసన రాగానే మనకి ఆకలి పుడుతుంది పిల్లలు ఈ జ్ఞానేంద్రం సరిగ్గా లేకపోవటం వల్ల ప్రతిదీ అసహించుకుంటారు నాకు వద్దు నాకు వద్దు నాకు వద్దు అని అంటే కారణం ఏంటంటే వాళ్ళ మైండ్ కాదు వాళ్ళకి ఇక్కడ ఆకలి అనే తన్మాత్ర రాకపోవటం వల్ల ఆ ముక్కులు అవన్నీ జ్ఞానేంద్రియాలు పాడవటం వల్ల దాన్ని తినలేదు అరిగించుకోలేదు ఎదుగుదలు ఉండదు మెయిన్గా బోన్ మ్యారోలోకి సంబంధించింది ఎత్ ఎలిమెంట్ అక్కడే కణాలు ఉత్పత్తి అవుతాయి మన శరీరానికి కావాల్సిన అన్ని కణాలు ప్రాణశక్తిని పొంది మన శరీరానికి వెనక్కి వచ్చేది బోన్ మ్యారో దగ్గర కాబట్టి వెముకకు సంబంధించిన బోన్ మ్యారోకి సంబంధించిన కణాలు ఉత్పత్తి అక్కడ తగ్గిపోయినప్పుడు ఆకలి లేకపోతే అక్కడ అది ఉండదు కాబట్టి పిల్లలు నీరసమైపోతారు శక్తిహీనులుగా మారుతారు అందుకని చిన్నప్పుడు పిల్లలకి ఒకటిన్నర రెండు సంవత్సరాల వరకు రోజు స్నానం చేయించేవాళ్ళు అభ్యంగం స్నానం చేయించేవాళ్ళు చేయించినాక వాళ్ళకి సాంబ్రాణి పొగ కంపల్సరీగా వాసనకి వేసేవాళ్ళు ఈ వాసన సాంబ్రాణి పొగ మన పిల్లలకి ఆకలిని పుట్టించి శరీరంలో అది క్లీన్ చేస్తుంది తర్వాత ఇంకోటి శరీరం మనకి పెద్దవాళ్ళకు కూడా మంచి పరిమళ ద్రవ్యాలు దేవుడి దగ్గర మనం పొగలేస్తాం ఆ పొగతోని మనకి మంచి వాసనలు వస్తాయి ఆ వాసన ద్వారా కూడా బ్రెయిన్ డిలైట్ అవుతుంది మనిషి ఆ దుష్టపు ఆలోచన రావు దోషపూరితమైన శక్తులు మన్ని 
వేధించలేవు అందుకని వాసన అనే దానికి ముందు శరీరం వాసన రావటం అనేది తత్వం చెడిపోవటం శరీరం అంతా కొంతమందికి వాసన వస్తుంది చెద్ద వాసన వస్తుంది ఆ చెద్ద వాసన ఇండికేషన్ ఏంటంటే శరీరంలో కణాల ఉత్పత్తి చెడు కణాల ఉత్పత్తి జరుగుతుంది టాక్సిన్స్ వస్తున్నాయి బ్యాక్టీరియా వస్తుంది ఇదంతా కూడా సో భూమికి శరీరానికి అరుగుదలకి దాని స్థానం వాసన ఆకలి స్టమక్ దానికి ఏం చేస్తామంటే క్లీన్ చేసుకోవటానికి అప్పుడప్పుడు క్యాస్టర్ ఆయిల్ తాగాలి మూడు నెలలకి నాలుగు నెలలకు ఒకసారి క్యాస్టర్ ఆయిల్ తాగినప్పుడు ఆ భూమికి ఆధారమైన ఈ పురుగులు ఇవన్నీ కూడా పోయినప్పుడు వాసనలు మంచిగా వస్తాయి మనకి అరుగుదల బాగా అవుతుంది రెండోది దీన్ని క్లీన్ చేయటానికి ముక్కుల్లో ఇంతకుముందు వెంట్రుకులు పాడైనా వెంట్రుకులు రాకపోయినా ముక్కులో ఆయిల్ వేస్తారు ముక్కులో నెయ్యి వేస్తారు ఆ ముక్కుని క్లీన్ చేసే ఒక క్రియ కూడా మన శరీర గ్రోత్కి అవసరముగా ఉంటుంది సాంప్రదాయంలో అది ఉంది సో దానికి అవసరం ఏంటంటే మన శరీరం గ్రో అవటానికి ఇది తర్వాత భూమికి ఉన్న సంబంధించింది అహంకారము అనేది అహంకారం అనేది భూమికి భూమి అంటే నేను నా శరీరానికి సంబంధించింది అహంకారం అంటే అంత నా ఇష్టం నా దీనికి రిప్రజెంట్ అయ్యేది నాకు నేను నా అహంకారానికి నేను అనే శబ్దానికి రిప్రజెంట్ అయ్యేది ముక్కు అందుకని ఏదన్నా అవమానం జరిగినప్పుడు నాకు ముక్కు నేలకేసే ప్రాయం అంటారు లేకపోతే ముక్కు కోస్తా అనేవాళ్ళు పిల్లల్ని లేకపోతే సొసైటీలో నా ముక్కు కట్ చేపిస్తావా కటాయిగా క్యా అనేది ముక్కుని నాకు అనే సంబంధానికి అహంకారానికి కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తుంది రెండోది ముక్కులో కణాలు పెరగటం సైనస్ రావటం ముక్కుని డిస్టర్బెన్స్ అవ్వటం వల్ల శరీరము కొంచెం శక్తిహీనం అవుతుంది సో అందుకని ముక్కుని ఎక్కువగా మన వాసనల్ని జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇవాళ రేపు పిల్లలు చెడ్డ వాసనలు ఉన్నాయి ఒక రకమైన సెంట్లు చాలా ఘాట్ అయిన పదార్థాలు చెడ్డ రకమైన వాసనలు వీటి వల్ల కూడా మన శరీర నష్టం పడుతుంది మనకి బ్యాడ్ ఎలిమెంట్స్ ప్రిపేర్ అవుతాయి వాటిని కూడా చాలా జాగ్రత్తగా మనం విరుద్ధమైన వాసనలు చెడ్డ వాసనలు చెడ్డ ప్లేసెస్లో మనం ఎక్కువ ఉండకూడదు ఇంకోటి ఈ ముక్కు శరీరానికి సంబంధించింది నా ఇష్టం నా అహంకారం అది మనం ఇష్టం దేని మీద ఏర్పాటు చేసుకుంటే ఆ వాసనకి మనం ఇష్టపోయి అదే పదార్థాలు తింటాం సో ఆ ఇష్టాన్ని కొంచెం తగ్గించుకొని సరైన ఆహారం పైన ఇష్టం ఏర్పాటు చేసుకొని ఇప్పుడు ఒకసారి ఇంత తినగ తినగ వేము తీయనుండు అని మన ఇష్టాన్ని బట్టి ఇష్టం డెవలప్ అవుతూ ఉంటే రుచికరమైన ఆహారం మనకి అందుబాటులో తీసుకుంటాం తింటాం మనకి అహిష్టము ఉంది వాసనలు సరిగా లేవు మన శరీరం సరైన ఇష్టాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేయకపోతే అహిష్టం కూడా మన శరీరాన్ని నష్టం చేస్తుంది కాబట్టి మీకు ఈ ముక్కు లేకపోతే వాసన శరీరము దుఃఖము ఇది భూమికి సంబంధించిన పదార్థాలు ఈ భూమికి సంబంధించిన శరీర తత్వాన్ని మార్చుకోకపోతే సమానంగా ఉంచకపోతే మన జబ్బుకి కారణమవుతుంది సో భూమి అనేది మనం ఆలోచిస్తే భూమికి తత్వం ముందు ఆకాశంలో దాని గుణం ఉంటుంది ఆకాశంలో భూమి ఉంటుంది ఆకాశంలో అన్నీ ఉంటాయి అన్ని పదార్థాలు ఉంటాయి భూమి ఆకాశం రూపంలో ఉన్నప్పుడు గుణతత్వంతో ఉంటుంది దాని తత్వం గుణం ఏ గుణం ఉంటుంది దానికి ఆకాశంలో ఉన్నప్పుడు అంటే దుఃఖం అనే గుణం ఉంటుంది ఘనం ఒత్తిడి ఎక్కువైనప్పుడు ఘన పదార్థమైనప్పుడు దాని దుఃఖం అనేది దాని నేచర్ ఉంటుంది 
ఆకాశం అవుతున్నప్పుడు మన జాయ్ ఆనందం అనేది దాన్ని నేచర్ ఉంటుంది అలాగా మన శరీరంలో పదార్థానికి ఆ తత్వ గుణం ఉంటుంది మన గుణంలో భూమి యొక్క గుణం దుఃఖమైనప్పుడు దుఃఖం ఎక్కువైనప్పుడు ఆ భూమి తత్వం పాడవుతే ఆ తత్వంతో దోషం ఎక్కువ వస్తుంది దోషం ఎక్కువైతే ఆ భూమిలో అంటే శరీరంలో జబ్బులు పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ తత్వాన్ని మనం భూమిలోనే మళ్ళీ ఆకాశం ఉంటుంది భూమిలోనే నీరు ఉంటుంది భూమిలోనే అగ్ని ఉంటుంది భూమిలోనే వాయువు ఉంటుంది భూమిలోనే భూమి ఉంటుంది వీటన్నిటిని కూడా మనం తత్వాన్ని మార్చుకోవటం వలన భూమిలో ఉండే నీరు శుభ్రం అవుతుంది భూమిలో ఉండే గాలి శుభ్రం అవుతుంది భూమిలో ఉండే ఆకాశం కూడా ఎక్స్పాన్షన్ అవుతుంది సో ఇలాగా భూమి అనే దాంట్లో అన్ని తత్వాలు ఉంటాయి కాబట్టి అన్ని తత్వాలని మార్చుకోవటం ద్వారా భూమిలో ఉండ కాన్ఫిగరేషన్ ఎంత పర్సెంట్ నీరు ఉండాలి ఎంత పర్సెంట్ వాయు ఉండాలి ఎంత పర్సెంట్ ఆకాశం ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా మనం శుభ్రం చేసుకోవటానికి బాడీని మేనేజ్ చేయటానికి అవకాశం ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భూమిలో ఆకాశం ఉంది అంటే శరీరంలో ఆకాశ తత్వం ఉంది ఆకాశ తత్వం లేకపోతే ఆ భూమి మార్పు చెందదు సైక్లింగ్ అవ్వదు అంటే కణాలు ఎక్కడి అక్కడ అలా ఉండిపోతాయి సో ఇప్పుడు ఆకాశం మనకి భూమిలో చూస్తే మన శరీరంలో ఆకాశం ఎక్కడెక్కడ ఉంటుంది అంటే ఆకాశం ఇక్కడ మన పెరిఫరీలో ఉంటుంది ఎక్కడైతే మన స్టమ కింద లంగ్స్ తీసుకోవటానికి అది చరించినప్పుడే మనకి లోపలికి గాలి వస్తుంది వ్యాక్యూమ్ ప్లేస్ ఇది మన శరీరంలో అన్ని చోట్ల ఫంక్షన్కి ఉపయోగపడుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన శరీరంలో ఆ కణాల మధ్యలో కణాన్ని కట్ చేసినప్పుడు ఒక ఆకాశ తత్వం ఉంటుంది అది ఎక్స్పాండ్ అయినప్పుడు లోపలికి మన గాలి నీరు అవన్నీ వస్తాయి అది కండక్ట్ అయినప్పుడు బయటకు వెళ్తాయి ఇలాగా ప్రతి తత్వము దాని గుణాన్ని మార్చుకోవటం ద్వారా కూడా మనం శరీరంలో దాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఆనందంగా ఉన్నామనుకోండి సుఖంగా ఉన్నామనుకోండి ఇది మనకి ఆకాశ తత్వాన్ని వాయు తత్వాన్ని పెంచి మనకి వచ్చేది భూతత్వానికి ఉన్న శరీర అవయవం ఏంటి ముక్క అయితే వాసన గ్రహించుంది ఆ పదార్థం ఏంటంటే హస్తి మజ్జ బోన్ మ్యారో బోను కణాలు సో బోన్ మ్యారో బోను కణాలు పెరగాలి అంటే మనకు భూమి కావాల్సింది పదార్థం ఆహారం ఆకలి ఆకలి అవగానే పదార్థం వేస్తే ఆ పదార్థం భూమిగా మారుతుంది సో అలాగా ఈ పదార్థము భూమిని నిలబెట్టడానికి శరీర తత్వాన్ని నిలబెట్టడానికి శరీరం గట్టిగా నిలబడటానికి అవసరం ఉన్నది ఏర్పాటు అవటానికి కణాలు ఏర్పడే స్థానము హస్తి అంటే వెముకలు మధ్య బోన్ మ్యారో సో బోన్ మ్యారో ప్లస్ వెముకలు శరీరానికి అంటే స్ట్రక్చర్కి నిలబడటానికి అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ బోన్ మ్యారో ఏ పదార్థాల్లో బయట ఎక్కువ ఉందో అవి తినటం ద్వారా మన శరీర కణ నిర్మాణాన్ని బోన్ మ్యారోలోనే మన కణాలన్నీ నిర్మించబడతాయి శక్తివంతం అవుతాయి ప్రాణశక్తిని పొందుతాయి సో బోను మన శరీర స్ట్రక్చర్ని తెలియజేస్తుంది ఎంత పెరిగినా బోన్ పెరగకపోతే అది లావ్ అవుతారు కానీ పొడవ ఎవరు దాని స్ట్రక్చర్ రాదు సో స్ట్రక్చర్ నిర్మాణానికి భూతత్వానికి బోను బోన్ మ్యారో అవసరమైనప్పుడు బోన్ మ్యారో పని ఏంటంటే భూమిని నిర్మింపజేస్తుంది అంటే కణాలు అన్నీ ఉత్పత్తి బోన్ మ్యారోలు అవుతాయి కాబట్టి మనకి బోను బోన్ మ్యారో సంబంధించిన ఆహారం ఎక్కువగా గ్రహించాలి అది మెయిన్గా 
మన శరీరాన్ని కాపాడుకునే విధానం ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం తిన్న ఆహారం ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు రసం అయ్యి కంద అయ్యి కంద ఫ్యాట్ అయ్యి ఫ్యాట్ నవ్వు అయ్యి నవ్వు బోన్ అయ్యి బోన్ బోన్ మీద ఒక కింద వంతాడు వంతాడు మార్కుంటూ వచ్చినప్పుడే శరీర నిర్మాణం జరుగుతుంది అయితే నిర్మాణానికి కావాల్సింది భూతత్వానికి కావాల్సిన వెముకలు కణాలు ఇవన్నిటి కోసం మన భూతత్వం ఉన్న ఆహార పదార్థాలను గ్రహించాలి మనకి ఏముంటాయి శరీరంలో భూతత్వం ఉన్నది భూమిలో ఎక్కువ పర్సెంట్ ఏముంటుంది సిలికాన్ ఇసుక ఉంటుంది కార్బన్ ఇది ఫోర్ బ్యాలెన్సీ నంబర్ వల్ల అది దేంతోనైనా కలిసి సమతుల్యం ఏర్పాటు చేసుకొని పదార్థంగా తయారవుతుంది సో మన కార్బను కన్వర్ట్ అయితే వజ్రంగా కన్వర్ట్ అవుతుంది కార్బనే వజ్రంగా మారుతుంది అలాగే మన శరీరంలో ఈ భూతత్వం బోన్ మ్యారో దాకా వెళ్ళిన తత్వం కానీ గట్టిగా ఏర్పడితే వజ్రకాయం ఏర్పడుతుంది వజ్రకాయం అంటే మన డైజెషన్ పవర్ దాని కాన్ఫిగరేషన్ దానికి కావాల్సిన ఇదంతా కూడా మనం తినే పదార్థము మన స్థిమితత్వం ఇదంతా కూడా అవసరం ఇప్పుడు అందుకని మనం ఆహారంలో సిలికాన్ ఎక్కువ ఉన్న పదార్థాలు తినాలి సిలికాన్ ఏ దేంట్లో ఉంటాయి కణాల్లో ఎన్నో వందల వేల కణాలు ఉంటాయి అవన్నీ కన్వర్ట్ అవుతూ ఉంటాయి బోన్కి కావాల్సింది ఏంటి ధాతువులు బోన్లో ఏముంటాయి కాల్షియం తీసుకోండి కాల్షియం తీసుకోండి అంటారు కాల్షియం ఒక్కటే ఉండదు పన్నెండు ధాతువులు ఉంటాయి బోన్లో అయితే బాండేజ్ అంత కాల్షియం ఉంటుంది కానీ కాల్షియం ఊరిక రాస్తే ఎండిపోగానే పడిపోతుంది కానీ దానికి ఏం కలుపుతాం ఇసుక కలుపుతాం ఇసుక పర్సంటేజీ దీనికి టెన్ పర్సెంటు అంటే ఒక బొచ్చ సున్నం కలిపితే పది బొచ్చలు ఇసుక కలపడం అనేది బాండ్ ఏర్పాటు చేయటానికి అలాగా మన బోన్ మ్యారోలో సిలికాన్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఏ పదార్థంలో సిలికాన్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుందో ఆ పదార్థం నిర్మాణం ఎక్కువ చేస్తుంది కాబట్టి అందుకని మనం సిలికాన్ ఉన్న పదార్థాలు తినాలి మన శరీరంలో బోను బోన్ మ్యారో హెయిర్ ఇదంతా ఏర్పాటు చేయటానికి గట్టిగా పొట్టున్న పదార్థాలు మనకి బోన్కి మారతాయి కాబట్టి అలాంటివి తినాలి మినువులు పెసలు కందులు ఒలవలు అలసందలు బొబ్బలు ఉడికించుకొని తినాలి ఉడకపోతే అది డైజెస్ట్ కాదు మొలకెత్తిన గిందెలు ఇవన్నీ కూడా మీ పదార్థానికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేవు బాయిలింగ్ పాయింట్ వచ్చి ఉడికిన తర్వాతనే అది మన శరీరంగా బోన్కి సిలికాన్గా బోన్ మ్యారోగా ఉపయోగపడుతుంది ఇంకా వాటిల్లో ఏముంటాయి ఇక ఏంటంటే జింకు ఫాస్ఫరస్సు పొటాషియము మెగ్నీషియము ఐరను తర్వాత మన గోల్డ్ సిల్వర్ ఇలాంటి ధాతువులన్నీ శరీర నిర్మాణానికి ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి ఈ ధాతువులు ఎక్కువగా ఉన్న పదార్థాలే మనం తినాలి అవి ఎక్కువగా ఈ పల్సెస్లు అంటే పప్పు ధాన్యాల్లో చిరుధాన్యాలు ఇప్పుడు గోధుమలో అవన్నీ ఎక్కువ ఉండవు పొట్టు ఉండదు దానికి అవి చిరుధాన్యాలు ఉంటాయి ఆ లోపల మెత్తటి పదార్థం తక్కువ ఉండి బయట లేయర్ గట్టిగా ఉంటుంది జొన్నలు సజ్జలు రాగులు కొర్రలు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆ చిరుధాన్యాలు అంటారు ఆ చిరుధాన్యాల్లో కూడా మనకి సిలికాన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాకపోతే మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇవి గట్టిగా అరగకపోతే శరీరానికి ఎక్కువ హెల్ప్ చెయ్యవు గట్టిగా అరగాలంటే ఆకలి గట్టిగా ఉండాలి ఆకలి గట్టిగా ఉంటే అప్పుడు ఎంజైమ్స్ అవన్నీ సిక్రియేట్ అవుతాయి అదాన్ని మాడిఫై చేయటానికి ఆకలి సరిగా ఉండాలంటే వాసన సరిగా ఉండాలి తర్వాత ఏంటి శరీర నిర్మాణానికి ఇంకొకటి మీరు చెత్త పదార్థాలు తినకూడదు ఈ బేకరీ ఐటమ్స్ ఫ్యాట్స్ ప్రోటీన్స్ ఎక్కువ ఉన్న పదార్థాలు తిన్నా కానీ అవి మీకు బోన్ మ్యాన్ దాకా వెళ్ళకపోతే శరీరానికి బరువు పెరిగి లావ్ అయ్యి చెద్ద కణాలు ఏర్పడి మీకు జబ్బు కారణాలు అవుతాయి 
సో ఇదంతా ఏంటంటే మనము మన తత్వాన్ని బట్టి తత్వాన్ని ఆధారం చేసుకొని వ్యవహారం ఉండాలి వ్యవహారం ఆధారం చేసుకొని తత్వం కూడా ఉండాలి సో ఇలాగా మనము ఒక్కొక్క తత్వాన్ని ఎలా కాపాడుకుంటాం ఎలా దాన్ని అనుసరించి మన శరీరానికి ఉపయోగపెట్టుకుంటాం ఇదంతా కూడా మీరు ఫాలో అవ్వాలి సో ఈ తత్వాన్ని శుద్ధి చేయడానికి ముందు ఆనందం తాగటం బాడీ క్లీన్ చేసుకోవటం మోషన్ ట్రాక్ క్లీన్ ఉంటాం ఇదంతా అవసరం అంటే ఎందుకంటే మంచి పదార్థం ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలంటే క్లీన్ అవ్వాలి రెండోది ఈ ముక్కులో మంచి పరిమళాలు ఇప్పుడు మంచి వాసన వాసన వచ్చే ఫ్లవర్స్ మంచి వాసన ఉన్న వీటిని గ్రహించటం కూడా ఇప్పుడు మనం గుడికి వెళ్తాం గుళ్ళో మంచి వాసనలు ఇవన్నీ ఉంటాయి వీటిని కూడా మనకి అవసరం ఇలాగా శరీర తత్వాన్ని భూతత్వాన్ని నిర్మించుకోవాలంటే దాని గుణము అవసరం దాని తన్మాత్ర అవసరం దాని జ్ఞానేంద్రియం అవసరం దాని కర్మేంద్రియం అవసరం కర్మేంద్రియం అంటే గృహ్యం అంటే నేను మోషనల్ డే ట్రాక్ ఇదంతా గృహ్యం అంటారు ఇది కూడా భూమికి సంబంధించింది సో మనకు మోషన్ ఫ్రీగా అవ్వకపోతే బ్యాడ్ పదార్థం తయారవుతుంది సుగంధం పుష్టివర్ధనం ఉర్వారకమే వందన అని శివుడి యొక్క మంత్రం ఉంటుంది సుగంధంతోనే పుష్టివర్ధనం అవుతుంది అందుకని సుగంధాన్ని మంచి వాసల్ని ఆగ్రహిస్తూ మంచి తత్వాన్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి నా ఇష్టం అనేది కాకుండా మన శరీరానికి ఇష్టమైన పదార్థాలు తినటం వాటి మీద శ్రద్ధ ఏర్పాటు చేసుకోవటం వాటి మీద రుచిని ఏర్పాటు చేసుకోవటం అనేది మన కర్తవ్యం సో ఇవన్నీ కూడా తత్వాన్ని మార్చుకొని జ్ఞానాన్ని గ్రహించి మీరు ఆరోగ్యవంతులుగా ఉండాలనటానికి మూలం తత్వం కూడా కాబట్టి ఈ పంచభూత తత్వాలని శరీరంలో ఎలా శుభ్రం చేసుకోవాలో ఎలా వృద్ధి చేసుకోవాలో అవగాహన ఏర్పరచుకొని చేసుకుంటే ఆరోగ్యానికి మంచిది నమస్కారం